हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू आपका स्वागत है कुणाल से इंस्पायरिंग पर जहां आप अपनी परीक्षाओं के करंट अफेयर्स को बहुत ही सरलता से समझते हैं तो चलिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर के विषय को जान लेते हैं तो आज के हमारे करंट अफेयर के विषय हैं स्वनिधि संवाद जब हम स्वनिधि संवाद पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ हम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में भी अच्छे से जानेंगे वहीं इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक रहने वाला है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पी आज प्रधानमंत्री इसको लॉन्च करने वाले हैं तो जब हम इस योजना को पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ हम यह भी पढ़ेंगे कि ई गोपाल ऐप क्या है इसकी लॉन्चिंग भी आज ही होने वाली है और अंत में हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट तो आज के यह हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाले हैं और तो आज के क्लास में हम सभी को बहुत ही अच्छे से बहुत ही आसानी से समझेंगे और बाइलिंग हिंदी एंड इंग्लिश बहुत मीडियम में पढ़ेंगे ताकि किसी भी मीडियम वाले को परेशानी ना हो वैसे हिंदी मीडियम लिखा हुआ बट इंग्लिश मीडियम वाले भी अच्छे से समझ जाएंगे तो चलिए हमारी क्लास को शुरू कर लेते हैं स्वनिधि संवाद को शुरू कर लेते हैं तो प्रधानमंत्री ने स्वनिधि संवाद किया स्वनिधि संवाद का देखो मतलब क्या है जो हिंदी मीडियम वाले होंगे वो तो समझ पा रहे होंगे कि संवाद का मतलब क्या है इंग्लिश मीडियम वाले इसको इस प्रकार समझेंगे संवाद का मतलब होता है कॉन्वर्सेशन तो प्रधानमंत्री ने स्वनिधि कॉन्वर्सेशन करी है इसको वैसे इंग्लिश में भी स्वनिधि संवाद ही लिखा गया है तो इसलिए संवाद ही यूज करें लेकिन समझने के लिए कॉन्वर्सेशन आप इसको ले सकते हैं तो प्रधानमंत्री ने स्वनिधि संवाद किया किया कब यह भी जानना जरूरी है तो उसको किया था नाइन सेप्टेम्बर को यानी कि कल प्रधानमंत्री ने यह संवाद किया है तो प्रधानमंत्री ने कॉन्वर्सेशन करिए कॉन्वर्सेशन किन से करिए उन लोगों से की है उन लाभार्थियों से की है जिनको स्वनिधि योजना के तहत लाभ दिया गया है तो जब डाटा इकट्ठे हो रहे थे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जब लॉन्च की गई थी तो उस समय लोगों से ना आवेदन मांगे थे दरअसल क्या हुआ था जैसे कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया जो कोरोना महामारी से जूझ रही है कोरोना पैंडेमिक बहुत ज्यादा चल रहा है तो सभी देशों की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुई नेगेटिव इंपैक्ट बहुत ज्यादा पड़ा हमने हाल ही में ये भी देखा है कि न्यूज़पेपर्स वगैरह में बहुत ज्यादा आर्टिकल्स आए इंडियन जीडीपी माइनस ट्वेंटी थ्री पॉइंट नाइन परसेंट हुआ है तो इसी वजह से क्या हुआ तो सब सब गिरावट सब जगह आई है अर्थव्यवस्था भी बहुत ज्यादा गिरी है लेकिन कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने यह दर्शाया कि जो सबसे ज्यादा इन चीजों का प्रभाव पड़ता है वो कहीं ना कहीं गरीब आदमी पर पड़ता है और उन लोगों पर पड़ता है जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं हॉकर्स होते हैं ठीक है जो घूम घूम के अपना सामान बेचते हैं तो इन सारा इस तरह के जो लोग हैं उन लोगों को इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है तो उन लोगों की उन लोगों को सुधार करने के लिए ताकि अपने जो उनका काम है वो दोबारा से शुरू कर सके उनको आपस से अपनी गति दे सके काम को तो इसके लिए प्रधानमंत्री ने क्या करा एक योजना निकाली उस योजना का नाम था प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने एक जून दो को कर दी थी और एक जून दो को इस योजना की घोषणा करने के बाद यह सभी योजनाएं जो थी वो इन्हीं लोगों के लिए थी रेडी पटरी वाले होकर हो गए वेंडर्स हो गए जो इस तरह से अपना सामान बेचते हैं तो उन लोगों के लिए यह योजनाएं शुरू की गई थी और उसमें प्रति व्यक्ति दस हजार रुपए का लोन फाइनल किया था कि आप हर व्यक्ति को दस हजार रुपए का लोन दिया जाएगा जो इस तरह का कोई काम करता है ताकि वह अपने काम को वापस से बूस्टअप कर सके तो इस चीज के लिए यह योजना लॉन्च की गई थी साथ ही साथ यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली यह भी है कि जब इस योजना को लॉन्च किया गया था तो अब तक देखा गया कि इस योजना के तहत 10.12 लाख एप्लीकेशंस आ चुके हैं यानी कि अब तक इतने लोगों ने इस योजना के तहत अप्लाई किया देखो राज्य कोई भी हो देश कोई भी हो ठीक है ना चाहे कितना भी डेवलप्ड क्यों ना हो या डेवलपिंग ही क्यों ना हो सभी जगहों पर जो रेडी पटरी वाले जो लोग होते हैं ना उनका बहुत ज्यादा स्पेशल महत्व होता है शायद अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं जो छोटी कॉलोनियों में चल रही होती है इन सभी चीजों ये सभी लोग बहुत ज्यादा योगदान देते हैं उसके अंदर और हर जगह पे सब जगह पे ये दिखाया जाता है कि शाम के टाइम तो खैर रेडी पटरियां बहुत ज्यादा लगती हैं और वहां पर बहुत ज्यादा फास्ट फूड हैं लोग बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं इन सभी चीजों को तो अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा योगदान रहता है प्लस इसके साथ साथ अपनी आजीविका भी चलाते रहते हैं तो इसी वजह से प्रधानमंत्री नोटिस किया तो अब देखा गया कि भाई जब इसको योजना को लॉन्च किया गया तो अब तक माना जा रहा है कि दस लाख लोगों ने इसके अंदर अप्लाई कर दिया है लेकिन और साथ साथ ये भी देखा गया कि अब तक जो इन लोगों ने अप्लाई किया था उसमें से लगभग लगभग साढ़े तीन लाख लोगों को अब तक उनका अमाउंट जो था लोन का वो भी दिया जा चुका है लेकिन यहाँ पे साथ ही साथ एक बात ध्यान देने वाली यह भी है कि यह जो योजना लॉन्च की गई थी इस योजना में सबसे ज्यादा जो अप्लाई किया गया था वो मध्य प्रदेश से अप्लाई किया गया था तो मध्य प्रदेश से ऐसा बताया गया है कि अब तक लगभग लगभग सैंतालीस जो अप्लीकेशन थी वो सिंगल मध्य प्रदेश से ही आई थी तो इसी वजह से क्या हुआ था कि प्रधानमंत्री ने ये सब चीजें फाइनल की और कल प्रधानमंत्री ने स्वनिधि संवाद किया और यह स्वनिधि संवाद मध्य प्रदेश के लोगों के साथ किया उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया था कि जी तीन लोगों से बात करनी है तो कल उन्होंने संवाद के अंदर तीन लोगों से बात की थी वहां पर और
और साथ ही साथ वो जब संवाद कर रहे थे उस समय जो मध्य प्रदेश है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे साथ ही साथ उनके जो मंत्री वगैरह हैं वह सभी भी इसके अंदर उपस्थित थे वहीं यह सारा काम इन्होंने संवाद जाहिर से जाते फोन पर बात हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह सब चीजें उन्होंने की थी और इसके अलावा एक बात यहाँ ध्यान देने वाली यह भी है कि जब उन्होंने उनसे बात की तो उन्होंने यह बताया कि रेडी पटरी वालों का हर जगह महत्व है जैसा कि आपको मैं बताता हूँ आ रहा हूँ अभी कि हर जगह पे बहुत ज्यादा महत्व होता है तो उन्होंने साथ साथ यहाँ तीन चीजों का वर्णन उल्लेख किया है स्पेशल बहुत ज्यादा प्रेशर दिया है इन तीन बातों पर वह तीन बातें ये थी कि मास्क का बहुत ज्यादा प्रयोग हो आप मास्क का प्रयोग करें मास्क को अवॉइड ना करें किसी तरह से वहीं साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी बनाए रखें तो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर उन्होंने बहुत ज्यादा बात करी साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि आप साफ सफाई का भी विशेष ध्यान दें तो ये तीन चीजें उन्होंने बहुत ज्यादा कही हैं तो कहीं ना कहीं इसके तहत हमारे देश में एक जो चल रही है योजना आत्मनिर्भर भारत वाली तो इसके तहत आत्मनिर्भर भारत की योजना को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जा रहा है वहीं साथ ही साथ एक चीज और ध्यान देखने में आई है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री ने उन सभी लोगों को जो रेडी पटरी वाले होते हैं जो इस तरह से काम करते हैं उन लोगों के लिए एक नई लॉन्च नई स्कीम लॉन्च की है उन लोगों को एक नया प्रोत्साहन दिया है उन्होंने यह बताया कि जिस तरह से जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं वे लोग होम डिलीवरी करते हैं यानी घर घर तक सामान पहुंचाते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्होंने उन सभी लोगों को यह भी आश्वासन दिया है कि आपके लिए भी यह व्यवस्था की जाएगी कि आपको घर घर ना जाना पड़े लेकिन आप घर घर तक सामान पहुंचा सके एक जगह पर रहकर के तो होम डिलीवरी को लेकर के प्रधानमंत्री ने भी इनसे बात की है कि इस प्रकार की व्यवस्था भी आप लोगों के लिए जल्द शुरू करवा दी जाएगी तो यह सारी की सारी बात जो थी वह स्वनिधि संवाद और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लेकर के थी तो एक तरफ जहां इससे हमारे देश की जो आत्मनिर्भर भारत वाली पॉलिसी है उसको बहुत ज्यादा बल मिल रहा है वहीं जब इन्होंने ये डिजिटल डिजिटलाइजेशन को लेकर के बात की है कि आप होम डिलीवरी शुरू करें डिजिटलाइज हो चीजें और आप ऑनलाइन ये आप अपने ऑर्डर्स वगैरह हैं जो ले सकें तो इससे कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया का जो हमारा मिशन चल रहा है उसको भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है काफी समय से हम देख रहे हैं डिजिटल इंडिया को प्रोत्साहन मिल रहा है प्रधानमंत्री अभी भी कई बार कहते हैं जिक्र रखते हैं कि करेंसी का जितना हो सके करेंसी को कम से कम यूज किया जाए और डिजिटल पेमेंट ज्यादा की जाए तो प्रधानमंत्री इसके तहत कहीं ना कहीं हमारे आत्मनिर्भर भारत वाली जो योजना है और जो हमारे डिजिटल इंडिया है इसको भी बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं तो यह सभी बातें जो थी वह स्वनिधि संवाद और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जुड़ी हुई थी इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ लेते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स से कब क्या स्वनिधि संवाद नाइन सेप्टेम्बर को किया है ठीक है मध्य प्रदेश में क्या था क्योंकि मध्य प्रदेश से लगभग लगभग साढ़े चार लाख एप्लीकेशन आई थी और उसमें सब तक एक लाख चालीस एक लाख चालीस हजार एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो भी चुकी है वहीं साथ ही साथ मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा आवेदन आए ऑल ओवर इंडिया यानी कि 47 परसेंट आवेदन मध्य प्रदेश से थे ठीक है आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया को बल मिल रहा है वहीं इसके साथ जरूरी हो गया था कि हम स्वनिधि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को अच्छे समझे तो क्या है भाई एक जून दो को लॉन्च की गई थी रेडी पटरी वाले जो इस तरह के लोग होते हैं उन लोगों के लिए दस हजार रुपये का अमाउंट एक लोन के तौर पे निश्चित किया गया था कि उन लोगों को यह दिया जाएगा और अब तक ऑल ओवर इंडिया से दस पॉइंट बारह लाख एप्लीकेशन आ चुकी हैं और लगभग साढ़े तीन लाख लोगों को इसका लाभ भी तक मिल चुका है तो यह सभी बातें थी स्वनिधि संवाद और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लेकर के आई होप आप ये सभी चीज समझ रहे होंगे और टॉपिक क्लियर हुआ होगा बहुत सारा तो योजनाएं वगैरह हमेशा से जरूरी होती है कि हम इनको समझें क्योंकि परीक्षाओं में कहां से प्रश्न आएगा यह वास्तव में कभी भी कोई डिसाइड नहीं कर सकता है क्योंकि जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होता है ना उसका सिलेबस अगर आप कभी देखें तो सिलेबस के हमेशा हर जगह पे लिखा होता है आदि यानी कि ईटीसी हर जगह आपको देखने को मिलेगा और इस ईटीसी का मतलब वास्तव में क्या है इसके बारे में कोई नहीं जानता तो इसीलिए जरूरी है कि जो भी चीजें आ रही हों हम उसको पढ़ते चले समझते चले जानते चले तो इसलिए यह योजना हमने अच्छे समझ ली है जो चीजें हो अब आ जाते हैं आज पर आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी कल वाली न्यूज भी सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी प्रधानमंत्री जुड़ी हुई थी आज वाली अगली जो न्यूज है वह भी प्रधानमंत्री जुड़ी हुई है यह काम कल किया था और यह काम प्रधानमंत्री अब आज करने वाले हैं ठीक है तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जो है वो आज प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च की जाने वाली है नाम से स्पष्ट हो रहा होगा जो हिंदी मीडियम वाले उनको यहाँ भी क्लियर होगा कि मत्स्य संपदा योजना दरअसल इसका इंग्लिश में भी नाम यही है ठीक है ना तो इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स है वो कंफ्यूज ना हो कि इसका नाम इंग्लिश में बदल जाएगा इस योजना का नाम इंग्लिश में भी यही दिया गया है दरअसल जो योजनाएं होती है ना उनका नाम हिंदी इंग्लिश में ऑलमोस्ट सेम ही होता है दोनों जगहों पे तो इसलिए समझना जरूरी है आपको इसी तरह से तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आज प्रधानमंत्री के द्वारा यानी कि आज दस सितंबर को यह योजना लॉन्च की जाने वाली है
लेकिन कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था में भी विकास हो और अर्थव्यवस्था को उत्थान मिले और अच्छा व्यापार किया जा सके इसीलिए इस योजना को लाया गया है तो प्रधानमंत्री आज इस योजना को लॉन्च करने वाले हैं आज इनमें लॉन्च करेंगे तो साथ ही साथ इसके अंदर चीजें क्या होने वाली है वो चीजें हम समझ लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यह जो योजना आ रही है यह योजना पांच वित्त वर्ष के लिए लाई जा रही है यानी कि सन 2020 से लेकर 2025 के लिए यह योजना है तो पांच वित्त वर्ष इसके अंदर कवर करेगा साथ ही साथ इसमें एक बड़ा इन्वेस्ट किया जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि इसके अंदर अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्ट किया जाएगा यानी कि यह अनुमान बताया जा रहा है कि जब यह योजना अब लॉन्च हो जाएगी तो इसके अंदर बीस हजार पचास करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और साथ ही साथ यह भी स्पष्ट हो गया इसके साथ कि यह जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है यह अब तक का मत्स्य पालन में किया जाने वाला सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा अब इसके तहत गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है गवर्नमेंट यह कहना चाहती है कहीं ना कहीं इससे पूरी पूरी तरह से पचपन लाख लोगों को लाभ मिलने वाला है बहुत ज्यादा तो क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा है तो इसीलिए कहीं ना कहीं यह भी उम्मीद की जा रही है कि जो बड़ा जन समुदाय है लगभग लगभग पचपन लाख लोग जो हैं वो इससे लाभान्वित होंगे अंततः तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ध्यान रखें कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है कितने वित्त वर्ष के लिए यानी कि पांच वित्त वर्षों के लिए यह योजना लाई जा रही है डेट याद रखें दस सितंबर को आज यह योजना लॉन्च हो जाएगी तो इससे जुड़े हुए अलग जो पहलू है उनको भी समझ लेते हैं तो साथ ही साथ जो ये योजना लॉन्च होगी इस योजना के लॉन्च होने के बाद एक बहुत बड़ा फायदा जो है वो बिहार के लिए बताया जा रहा है बिहार बहुत बड़े तरीके से इससे लाभान्वित होने वाला है बड़ा फायदा मिलेगा कैसे बड़ा फायदा बिहार को मिल रहा है यह भी समझ लेते हैं दरअसल गवर्नमेंट यह भी घोषणा करेगी कि बिहार के जो दो क्षेत्र हैं एक है सीतामढ़ी और दूसरा है किशनगंज इन दोनों क्षेत्रों के अंदर एक नया प्लान शुरू हो रहा है एक नया प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है सीता बिहार के सीतामढ़ी के अंदर फिश ब्रॉडबैंक शुरू किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था के उत्थान में योगदान करेगा वहीं किशनगंज की बात किया तो किशनगंज के अंदर एक्वेटेड डिसीज रेफरल लेबोरेटरी शुरू की जा रही है तो यह दो महत्वपूर्ण काम ऐसे हैं जिससे बिहार प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होगा और बिहार के सीतामणि और किशनगंज के अंदर यह दोनों योजनाएं भी शुरू हो जाएंगी तो काम तो वैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का ही है लेकिन इसके अंदर जो और चीजें हुई उसी के तहत यह काम भी किया जाएगा इससे जुड़ी एक बात और है वो भी समझते हैं आज प्रधानमंत्री जब इस योजना को लॉन्च करेंगे तो उसके तहत वह ई गोपाला ऐप को भी लॉन्च करेंगे तो जाने कि जो ये काम हो रहा है इस सभी काम और जुड़ी हुई चीजें जो होंगी वह सभी ई गोपाल गोपाला ऐप पे अवेलेबल होंगी साथ ही साथ सरकार यह भी बता रही है कि ई गोपाला ऐप से प्रत्यक्ष रूप से किसान पशुपालन करने वाले और मत्स्य पालन करने वाले यह तीन तरह की कैटेगरी को बेस रखा गया इसके अंदर तो किसानों को भी इससे लाभ मिलेगा एप्लीकेशन से बहुत सहायता मिलेगी अपनी चीजों को जानने में पहचानने में तथा तो अच्छा अच्छा उत्पादन करने में मदद मिलेगी वहीं पशुपालन भी इससे बहुत ज्यादा बढ़ेगा और उनको भी सहायता पहुंचेगी पशुपालन का मतलब होता है एनिमल हस्बेंड्री क्योंकि हम जानते हैं हमारा देश है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में एनिमल हस्बेंड्री होता है और बहुत ज्यादा पशुओं को पाला जाता है कुछ तो कैटेगरी बहुत ज्यादा नॉर्मल है जैसे कि जो व्यापार के लिए पाली जाती है मछली वगैरह जैसे कि मछलियां हो गई और मुर्गे वगैरह हो गए तो इन सभी चीजों को तो बहुत ज्यादा चलता ही चलता है बकरों का बहुत ज्यादा चलता है तो पशुपालन को भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा से बढ़ावा मिलेगा वहीं एक चीज मत्स्य पालन है जिसकी बात हम लगातार करते हुए आ रहे हैं योजना मेन मत्स्य पालन के ऊपर बेस्ड है तो उसी प्रकार से मत्स्य पालन को भी इसी गोपाल ऐप से लॉन्च करने के बाद बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है थोड़ी बातें और समझ लेते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर क्या होने वाला तो इन्वेस्टमेंट की बात तो हमने करी कर ही ली थी कि लगभग लगभग बीस हजार बीस हजार पचास करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट में होगा वहीं सरकार ने यह भी एक उम्मीद जताई है कि सन 2025 तक मत्स्य पालन के अंदर लगभग लगभग सत्तर लाख टन का ग्रोथ होगा यानी कि पूरी की पूरी सरकार ने यह भी संभावना व्यक्त कर दी है कि सन दो आने तक मछली पालन के व्यापार के अंदर 70 लाख टन व्यापार में वृद्धि हो जाएगी बहुत ज्यादा और कहीं ना कहीं भारत को इससे एक लाख करोड़ रुपए की कमाई होगी तो जहां एक तरफ यह है दो हजार पचास करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहीं इसी के साथ साथ यहां पे यह भी देखा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने बीस का इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ ही एक लाख करोड़ रुपए की कमाई का उद्देश्य भी यहाँ पे रखा है इसीलिए इस योजना को लाया जा रहा है तो इसीलिए यह टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं हमारे इंडियन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर से पूरी तरह जुड़ा हुआ है तो वहां पर आएगा जोग्राफिकल टर्म्स के अंदर एनवायरमेंट टर्म्स के अंदर भी पूछा जा सकता है ठीक है तो इसलिए इस टॉपिक्स को अच्छे तैयार रखें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी पूरी संभावना यहाँ से भी बनी रहती है प्रश्न आने की तो हमने यह जो दो मेन टॉपिक थे यानी कि स्वनिधि संवाद और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इसको समझ लिया है इसके तहत हमने बहुत सारी अलग अलग अन्य चीजें भी जान ली है तो
टेक्नोलॉजी के ऊपर यानी कि कहीं ना कहीं जो सोलर एनर्जी के ऊपर जो सबमिट हुई थी वो उसकी टेक्नोलॉजी को लेकर के सबमिट हुई है वहीं साथ ही साथ एक बात यहाँ देखने वाली और है कि यह पहली सबमिट थी वहीं साथ ही साथ यह पूरे विश्व स्तर पर भी यह सबमिट हुई है तो जो टॉपिक होता है बहुत सारी चीजें अपने आप में ही वही कवर करता है तो इसलिए यह भी समझना जरूरी है टेक्नोलॉजी के लेकर सबमिट थी सोलर एनर्जी की टेक्नोलॉजी के लेकर सबमिट थी पहली बार हुई है और पूरे विश्व स्तर पर हुई है तो यह बात तो हमें इसकी हेडिंग से पता लग गई अब समझते हुआ क्या इसके अंदर तो हाल ही में यह सबमिट की गई यह सबमिट कब हुई एट्थ ऑफ सेप्टेम्बर को हुई इसी साल हुई इसी साल करी दुनिया ने यह सबमिट अब इसके अंदर बात क्या हुई यह समझ लेते हैं तो यह जो सबमिट थी इस सबमिट का जो आयोजन था यह इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा इस सबमिट का आयोजन किया गया था तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है ये एक एजेंसी है ठीक है अलायंस हम समझ लो गठबंधन की तरह कोई काम चल रहा है तो इसके तहत इसके द्वारा यह आयोजना योजना का आयोजन किया गया था ठीक है साथ ही साथ यहाँ पे एक बात और है कि यह जो अलायंस है कैसा अलायंस है यह एक यह अलायंस इंटरनेशनल अलायंस यानी कि पूरी दुनिया ने मिलजुल के यह अलायंस कर रखा है इसलिए यह इंटरनेशनल अलायंस कहला रहा है तो इस अलायंस के द्वारा इस सबमिट का आयोजित आयोजन किया गया साथ ही साथ इसमें एक चीज और यह देखी गई है कि इस सबमिट के अंदर एक देशों के लगभग लगभग छब्बीस प्रतिभागियों ने आवेदन किया था इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्योंकि आज को जैसे कि हम जानते हैं कोरोना महामारी चल रही है तो सभी चीजों का प्री प्लान किया जाता है हर तरह से तो इसीलिए इस सबमिट के लिए भी एक देशों के 26,000 लोगों ने आवेदन किया था कि वह इसके अंदर शामिल होंगे और अपनी आपको जो अपनी मतलब भूमिका है अपनी उपस्थिति है वो यहाँ पे दर्ज करेंगे तो अब जैसे जाहिर सी बात है सोलर एनर्जी को लेकर के बात की तो उसमें मुख्य मुद्दा क्या रखा गया मुझे उसमें मेन इशू था मेन सब्जेक्ट इसका था कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसके अंदर चार साझेदारी समझौते पेश किए सारी बात सोलर एनर्जी को लेकर के हुई वहीं जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय था इस मंत्रालय के द्वारा चार साझेदारी समझौते पेश किए इन्होंने कि हाँ जी हम इन चीजों पर लेकर के साझेदारियां करेंगे और हम तैयार हैं सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए तो इस तरह के चार जो विषय थे वह नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा रख दिए गए इसके अंदर साथ ही साथ जब यह सबमिट हुई तो इसके अंदर सोलर टेक्नोलॉजी को लेकर के एक इंटरनेशनल मैगजीन भी पब्लिश करी इन लोगों ने तो एक इंटरनेशनल मैगजीन पब्लिश कर दी जिसके अंदर सोलर टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत सारी बातें की गई थी और यह सारी सारी बातें इंटरनेशनल लेवल पर की गई थी तो यह जो टॉपिक है पूरी तरह से इंटरनेशनल लेवल पे जरूरी है हमारे लिए इसको समझना तो मेन चीजें क्या है वह समझ लेते हैं डेट 8 सितंबर को लॉन्च हुआ ठीक है मिलजुल के किसने करवाया इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने करवाया साथ ही साथ आगे क्या हुआ एक देशों के लगभग लगभग छब्बीस हजार प्रतिभागियों ने इसमें पार्टिसिपेट कर लिया और नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बात रखी कि भाई चार साझेदारी समझौते हम भी करेंगे और साथ ही साथ एक मैगजीन पब्लिश करी उन्होंने सोलर टेक्नोलॉजी के ऊपर के और यह मैगजीन जो थी वह इंटरनेशनल मैगजीन थी तो आज की क्लास के अंदर बस इतना ही तो आई होप कि आपको यह सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे कोशिश यही रहती है कि इन सभी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन बचे नहीं तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए साथ ही साथ वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वह भी इन सभी चीज़ों को जान सके और उनकी जो परीक्षाएं आने वाली है जैसे कि दिल्ली पुलिस आ रही है रेलवे के एन और ग्रुप डी के एग्जामिनेशन आ गए तो देखो सभी परीक्षाओं में करंट अफेयर से क्वेश्चन तो आता ही आता है तो इसलिए यह जरूरी है कि तैयार होते रहे तो इसलिए आप इन वीडियोस को शेयर करें और लोगों के साथ में और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऐसे वीडियो देखने के साथ देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए तो अब कल फिर मिलेंगे एक करंट अफेयर्स के कुछ नए टॉपिक्स को लेकर के जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे